Ladies and gentlemen, referee Keith Peterson has called a stop to this contest at three minutes, eight seconds of round number two. Declaring the winner by TKO, Joachim Neto BJJ Silva! I'm here with Joachim Silva. First of all, congratulations on a beautiful performance, flying knee to the TKO. Early in that first round, it seemed like you were trying to find your distance. You couldn't find that range. But as soon as the end of that round started, you found your range, switching to southpaw. What was it that he saw? And was there something that he had planned for ahead of time for that? Primeiro de tudo, parabéns pelo desempenho. Uma bela vitória. É uma joelhada tremenda que a gente viu ali. No começo do, do, da luta, a gente viu basicamente não achar a distância. Essa é a impressão que estava passando, que você não estava achando a distância. No final do primeiro round, você achou a distância e depois dali a luta mudou completamente. Foi alguma coisa que você viu? O que foi que mudou na hora que você mudou para Canhota? O que aconteceu? Primeiro, eu queria agradecer a Deus. Mudei, tenho um ano para a Flórida. É, tenho um ano sem lutar. Eu não sabe quanto importante essa luta foi para mim. E... Nossa, estou muito, muito feliz, muito feliz com essa vitória. Pro, vim de duas derrotas, um ano sem lutar. Consigo agora dar um passo a mais à frente na minha carreira. E isso aí foi fruto do trabalho. É, eu sempre treinei muito, todos os dias na academia com luta, sem luta, ajudando meus parceiros de treino. Minha nova família, a América Top Team, os caras me deram todo o suporte. Mestre Kona, o Anderson, Pitu, Catel, Macarrão, todo mundo da, da, da equipe me abraçaram. E isso aqui foi hoje, foi fruto do trabalho. Peguei a luta com seis semanas e consegui fazer um bom desempenho. Estou muito feliz. First of all, I just want to thank God for the opportunity. I moved to Florida about a year ago. I mean, it's coming from two losses and without, a year without fighting. It, this was very important to me, so I'm very happy about this. With this new family, Conan and everybody at ATC, it's a new family that I have for me. This is the, what you just saw here is actually the fruit of our work, uh, the fact that we work really hard and uh, you, that you basically this is what you saw. I mean, it's work being put in and that's why we're here. You tried it in the first round. You landed it a little bit. The second round, you tried it, you missed it. But was there something that you saw that you knew that flying knee was going to be there? Because by the third time that you guys threw it, it landed clean and on the money. Vamos falar dessa joelhada. Primeira vez no primeiro round, você tentou, errou só por um pouquinho. Depois você conseguiu de novo. Na terceira, você acabou com a luta. Foi, o que, que foi que vocês viram que, de repente, começou a entrar? E no terceiro round, a gente viu como é que terminou a luta. Jogando na minha base normal de destro, estava difícil achar a distância. Quando eu troquei para canhoto, eu vi que, que eu consegui aproximar mais. E, e eu vi que, eu, que essa joelhada eu trabalho bem, né? Mas minhas lutas, lutas sempre joguei esse, trabalhei esse joelho. E eu vi que ele estava abaixando muita cabeça. Aí foi onde o meu, meu, meu mestre Anderson falou, o meu coach Muay Thai, falou para jogar o joelho, eu repeti, eu, eu, eu repeti e a gente teve o êxito, graças a Deus. Um, it comes from, uh, obviously, my regular stance, uh, which I couldn't find a distance of that. Then I switched to southpaw, and then we saw it. Uh, I understand my Muay Thai coach kept yelling, like, you need to go with those knees. You need to do with those knees. It's something that I, we work a lot in the gym. Um, with the switch to southpaw was the key, and we finally we found that distance, and, and we were able to do it by, by, by the third occasion. Yeah, I mean, Joaquin, when you switched, it, it was perfect. You were finding that range beautifully, and you, you blended it in so nice. And I know coming off those losses, Having the setback and the, and the long layoff, where were your emotions and how good does it feel to come in here and, and have a performance that we all know that you're capable of? Realmente é impressionante a tua mudança de postura e o que que você conseguiu fazer com aquela joelhada foi realmente muito bonito o que aconteceu. O que quão importante é para você depois você falou as derrotas, a, o tempo sem lutar, o que que você está sentindo para as pessoas entenderem em casa como é que você está sentindo de estar aqui de novo? Olha, eu não tenho como explicar direito essa sensação, porque eu trabalho muito duro. A gente sabe que a gente passa por obstáculos, na verdade, a gente, a gente nem sempre ganha. A gente trabalha duro, mas nem sempre a gente ganha. E hoje eu consegui ganhar e dar um passo a mais no UFC. Isso aí me deixou muito feliz, eu estou muito emocionado com você também. É... Cara, você, às vezes eu não consigo nem explicar com palavras, mas eu estou muito emocionado, estou muito feliz com a minha performance hoje. I'm basically speechless. I mean, I, I'm at a loss for words right now because in life, you always keep working hard and sometimes the result doesn't come and, and you're going to have setbacks. But the fact that we're able to do it, you, you have to just keep doing it and keep coming back. Um, having one, this one step further in the UFC, this was really important to me. I am very emotional right now and I, I, I'm really at a loss for words and I can't express in words what I'm feeling, but I, I'm really happy and very emotional about it. You should be very happy and congratulations again on getting back to those winning ways and I personally can't wait to see you back inside of the Octagon. Joaquim Silva, everyone.